الدماني برنامج الموضة والجمال يعود لكم في حلة جديدة وفي موسم جديد واللي بتشوفون فيه آخر صيحات الموضة وأيضا التجميل والتصميم ونستعرض لكم كل ما يهم المشاهير في عالم الأزياء فلنتابع مع بعض هدوء فاطمة الموسى يستفزه التصميم أنا فاطمة الموسى أسست فولك للعباية منذ سنة 2012 أحببت التصميم منذ الصغر لسبب بسيط جدا أن التصميم عبارة عن نافذتي للتميز والأبداع خطوة جريئة في حياة أي مصمم خلينا نقول إنه يبدأ من أول ما بدايته كمصمم إنه يفتح محل. فخبرينا أنت كيف جت الجراءة من أول ما بديتي تدرب تدخلين أول ما تفتحي تفتحي محل. لأن في يعني مثلا مثل ما تقولين مصممين ثانيين يبدون مثلا بدايات بسيطة بعدين يفتحون المحل من بعد ما يكونون نعرفه فخبرينا عن هالخطوة الجريئة في حياتك. صحيح بصراحة أه الكل يسألني عن هاي أنت كيف تجرأتي وخاطرتي أنك أنت أول ما تفتحين تفتحين على طول محل يمكن سبب رئيسي أني أنا بغيت أني أحس أنه يكون في عهد بيني وبين نفسي أني أنا عندي كوميتمنت عندي محل عندي ستاف from A to Z حسيت إذا تديت مجرد مثلا في البيت ممكن أمل مرة أوكي بصمم مرة لا مرة ببيع مرة ما أدري إيش بشارك لا مالي مزاج لكن لما يكون عندك محل في التزام صح وفي الإحساس بالمسؤولية وهاي الشقين بحد ذاته فيني أنا كفاطمة شخصيا إني يعني أنا عندي التزام وعندي مسؤولية فعلى أساس إني أنا أوصل لين هالمرحلة لازم في البداية تكون محل بستاف بالكوليكشن موجود اتش ار موجود فاينانس موجود كبزنس كامل متكامل يا تبدين صح يا ما تبدين بالضبط انزين بديتي انا اللي اعرفه انه بديتي بعشر قطع بس عرفتيها في محلك بالفعل فتحت فولك كان افتتاح الرسمي بعشرة من العبايات كانت عندي والسبب انه كنت ابغي افتح في وقت معين كان اتذكر في لانه فولك مستوحيت الكلمه من حرف الاف حرف الاف فات واز اول اباوت اف فعندي فاطمه فولك فتحت في فبروري 14 فرايدي ات 4 كانت الفكره حلوه فعلى اساس اني انا اي ميت ذا ديد لاين واي ميك ذا ستوري اوف اف فلازم كنت افتح في هاك اليوم فوي ديد اور بيست طبعا ماي سيلف اند ذا تيم فكوننا تقريبا عشر قطع حلو. فكان البليف بيني يعني هو اوكي هوس بيني وبين نفسي معقول اني انا بفتح على عشر قطع فقط فبعدين لما قعدت افكر فيها قلت فاطمه لا احنا وي بليف اون كواليتي رادر ذان كوانتيتي فكانت هني لا الثقه ردت انه لا نحن بنبتدي بعشره وهاي بتكون باديه كبدايه والحمد لله الحمد لله مبدعه التطريز انا شي سميت الصراحه انت وايد تحبي التطريز فيك اغلبيه قطعك اللي انا شفتها بس انت ما بديتي من اول شيء ويا التطريز صح؟ صحيح بعدين بديتي صح السبب السبب ان في البدايه مثل ما قلت لك كنت كنت انا وايد محصوره في تايم فريم معين اه فكنت اشتغل بالليمتد اللي عندي فحتى كان هاك الفتره ما كان عندي مثلا عامل مهتم بالتطريز انا لما اجيب عاملين اهتم بالجوده اهتم انه مش مجرد اني اجيب عامل يعرف يطرز ولا انه يعرف انه لا احتاج ان عامل يعرف تحفه فنيه في التطريز فهالشيء اللي هو اللاين اللي نحن كفولك نمشي فيه احنا نصير على السمبلسيتي نحب البساطه نحب ممكن تشوفين التطريز بس اللي هي الخطوط اللي تعطيها العبايه رونق معين رونق راقد اي فهذا ترجمه حق المشن مالنا والسلوجن مالنا درس تو امبرس
اهتمامها بأدق التفاصيل لمجرد أن الرسمة تنحط على الورقة لتوصل للأسواق إحنا في العادة يكون عندنا الكولكشن موجود فأحيانا التيتش واحدة عارفة هي شو تبغي وشو اللي يناسبها وأحيانا التيتش واحدة مثلا ما يكون عندها مثلا شو اللي يناسبها أو أنها هي حابة تغير فنحن كدورنا ننصح شو الأشياء اللي يناسبها وشو الأشياء اللي ما, اللي ما تناسبها لأن في قصات تناسب بفقر معين بأيج معين وفي قصات تناسب لمثلا فقر ثاني أو مثلا الأيج جروب مختلف عن عن الايج هاي. حلو انتم تهتمون في التفاصيل إيه. انه حتى اللي ياخذ من عندكم عباد حابين تشوفونه يكون في احلى صوره او شيء بس شيء يناسبه. هاي إيه. إيه. شيء حلو بالعكس. وفي احيانا يدخلون علينا مثلا يبون يغيرون. مم. مثلا لا نبغى نستبدل هذا الشيء بهالشيء، بالعكس احنا عندنا الفلكسبيلتي. اتذكر مره جتني وحده آه وحده من عميلاتي ف قالت لي انا وايد احب عباياتك بس اني ابغي مثلا عبايه واحده بجيوب تناسب حق دوامي انا من النوع اللي اتحرك لان هي تطلع حتى شغلها ميدانيه اكثر فتقول انا احتاج بجيوب فبالعكس صممت لها شيء انه يكون وحده تذكر ثانية اثنين عندها بنت صغيره وتبى تلبسها عبايه فقلت لها لا ما تختاري من الكولكشن اللي موجوده هنا لانه ما تناسبها على على سنها حرام يبالها اوكي عبايه بس قصه مختلفه تكون حتى تناسب عمرها وعمرها فجتني للمحل وقعدت معي وصممنا لها شيء والحمد لله يعني ما شاء الله يعني تلبين احتياجات الكاستمر اللي يجون عندك وهالشيء بالعكس وايد حلو تتقبلين اكيد, أكيد. لانه يهمني المظهر الخارجي يعني ما يهمني انه بس مجرد ان هي تاخذ العبايه وتطلع لا يهمني انها هي لما تطلع هي لابسه عبايه من فوقك فيهمني الرساله منها يهمني انها تلبس شيء يناسبها سواء حقها هي او حق البنت او حق اي وحده في اي مكان تكون حلو صفاتنا ما قصرتي وجودك كان جدا جميل وان شاء الله نشوفك دائما في تطور تطور وزياده وفوق ان شاء الله توصلين مشكوره جودتك معنا الله يسلمك مشكوره خطط المستقبلية الفولك يشارك في عروض الأزياء العالمية مشاهدينا الأعزاء أتمنى أنكم استمتعتوا معنا في حلقة اليوم انتظرونا في الحلقة الجاية بكل جديد وأنيق يهمكم في عالم الموضة والأزياء تحياتي أنا رفيع في عفاقم العمل ودعتم الله